Hello students, in the last video, we have studied about the step response of LTI system. Now in this video, we will study the last topic of LTI system that is Eigen function and Eigen value. Okay. So first of all, we should know what is Eigen function and what is Eigen value. Kya hota hai aapka Eigen function and values. Okay. So suppose karo aap, aapka ek system hai. Okay. Discrete भी हो सकता है, continuous भी हो सकता है। मैं कोई भी आपको एक example दे रहा हूँ और इस system का input है आपका x t और जो आपका output है y t। अगर आपका output जो y t है, वो a x t के equal आता है, ठीक है? मतलब जो आपका input है as it is output में आपको मिल जाता है with the multiplication with a, तो ये आपका कहलाता है x t जो है। आइगन फंक्शन क्लियर है अच्छे से तो और जो आपका ए है वो कहलाएगा आपका आइगन वैल्यू तो क्या मीनिंग है आइगन फंक्शन एंड वैल्यूज की सपोज करिए आपका इनपुट एक्स टी है आउटपुट भी जो है वो इनपुट एक्स टी ही है विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए तो जो आपका एक्स टी है वो कहलाता है आपका आइगन फंक्शन और जो आपका ए है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ठीक है ये मीनिंग होती है हमारी जब इनपुट और आउटपुट दोनों आपके सेम होते हैं ठीक है विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ए ठीक है तो दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन नाउ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं यहां पर जो कि आपके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होंगे आगे आने वाले टॉपिक्स पे भी आपके यूज होंगे ये तो सपोज करिए मेरा एक सिस्टम है ठीक है जो कि एच से रिप्रेजेंटेड है इस सिस्टम का जो इनपुट है वो है आपका xt टी इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी एंड इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमें कैलकुलेट करना है ऑब्वियस सी बात है अगर आइगन फंक्शन प्रूफ करना है मुझे xt को तो आउटपुट में भी आपको ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी दैट इज xt मिलना चाहिए तभी आपका आइगन फंक्शन प्रूफ हो पाएगा एक्स ठीक है तो देखिए हमें पता है कि जो आउटपुट होता है किसी भी LTI सिस्टम का वो होता है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x of t माइनस टाउ h टाउ d टाउ ठीक है एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको किसी फंक्शन को आइगन फंक्शन प्रूव करना होगा और अगर आप खुद से फॉर्मूला लिख रहे हैं आउटपुट का जैसा हमने यहां पर लिखा है तो ऑलवेज x of t माइनस टाउ लीजिए एच ऑफ टी माइनस टाउ मत लीजिए ठीक है ना जब आप एक्स ऑफ टी माइनस टाउ लिखेंगे तो होगा क्या बेसिकली ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस टाउ तो ये टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी वाला टर्म आपका बाहर आ जाएगा तो उससे आपका जो एक्स टी है वो आपको एक टर्म मिल जाएगा ठीक है ना तो इससे आपको प्रूफ करने में बहुत आसानी होगी तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा जब भी आप आइगन फंक्शन प्रूफ करने जाए किसी भी फंक्शन को किसी भी एक्स टी को तो ऑलवेज टेक एक्स टी माइनस टाउ ठीक है तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मुले में वैल्यूज पुट कर देते हैं अब तो वाई टी आपका कितना हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ ओके तो यहां पर आपका वाई टी इस तरीके से लिखा जा सकता है ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी कॉमन क्योंकि आपका इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में है तो टी वाला टर्म कॉमन आ जाएगा देन इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ ई की पावर में एंड एच टाउ डी टाउ ओके तो ये आपका आ गया तो आप देख सकते हैं कि ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी आउटसाइड आ गया तो ये तो आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आइगन वैल्यू क्या है इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म से हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा तो ये किसका फॉर्मूला है हमें ये पता होना चाहिए नो no डाउट अभी हम आगे के टॉपिक स्टडी नहीं किए हैं लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकिन आगे के टॉपिक्स यहां पर यूज होंगे सिर्फ फॉर्मूले यूज होंगे उनके अभी मैं उनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट लिखा दूंगा जब वो टॉपिक आप स्टडी करेंगे तब आप वहां से दोबारा रिफर कर सकते हैं ओके तो देखिए यहां पर जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है तो हम लोग एक फॉर्मूला यहां पर लिखने जा रहे हैं कि सपोज करिए आपका कोई सिग्नल एक्सटी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका 
एक्स ओमेगा तो एक्स ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टी ई e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी ओके तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का देखिए यहां पर टी की जगह टाउ है कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल से टाउ भी आपका एक टाइम को ही शो कर रहा है ठीक है यहां पर देखिए एच टाउ की जगह एक्स टी है बिल्कुल मतलब आपका वेरिएबल एक्स है एच की जगह ठीक है और यहां पर देखिए आप ई e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ यहां पर क्या है ई e की पावर माइनस जे ओमेगा टी तो टाउ की जगह टी है टी की जगह टाउ है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ई e की पावर माइनस जे दोनों तरफ है बस ध्यान दीजिए ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट है ठीक है ना इसका मतलब ये जो आपका एच ओमेगा होने वाला है उसकी जगह क्या आ जाएगा एच ओमेगा नॉट ठीक है ना ध्यान दीजिएगा यहां पर टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है यहां पर टी के रेस्पेक्ट में है तो टाउ और टी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर आना है सिर्फ और सिर्फ एक्स ओमेगा या एच ओमेगा ठीक है ना तो यहां पर आ जाएगा आपका जो वाई की वैल्यू है वाई विल बी ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी ओके इन टू एच ऑफ ओमेगा नॉट तो दिस इज योर आइगन फंक्शन एंड दिस इज योर आइगन वैल्यू ओके तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए फोरियर ट्रांसफॉर्म में आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू का तो आपको जस्ट ये करना है कि आपको एच ओमेगा पता होगा ठीक है तो बस ओमेगा की जगह एच ओमेगा के फॉर्मुले में ओमेगा नॉट पुट कर दीजिए आपकी आइगन वैल्यू आ जाएगी और ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी क्या बन जाएगा आइगन फंक्शन क्लियर है अच्छे से तो ध्यान रखिएगा आइगन वैल्यू हमेशा आइगन फंक्शन के रेस्पेक्ट में होगी ये ई e की पावर जे ओमेगा नॉट टी आइगन फंक्शन है इसलिए एच ऑफ ओमेगा नॉट आइगन वैल्यू है ऐसा नहीं कि आप किसी भी एच ओमेगा में ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट पुट करके आइगन वैल्यू निकाल लें जब आइगन फंक्शन प्रूव होगा तभी आइगन वैल्यू भी होगी ओके क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर एक और एग्जाम्पल देखिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सपोज करिए मेरा एक सिस्टम है ओके एल सिस्टम है जिसे मैं एच एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पर आपका जो इनपुट है एक्स एन वो दिया गया है ई e की पावर जे ओमेगा नॉट एन और आउटपुट जो है इट इज वाई एन ओके तो यहां पर आपको कहा गया है कि आप प्रूफ करिए कि ये जो एक्स है E की पावर जे ओमेगा नॉट एन जो है वो आपका आइगन फंक्शन है तो अगेन ये आपका डिस्क्रीट का केस है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे समेशन के इक्वल टू माइनस इंफनाइट से प्लस इंफनाइट एक्स ऑफ एन माइनस के ठीक है ना ये बात ध्यान रखिएगा जैसे वहां पर आपने एक्स ऑफ टी माइनस टाउ किया था सेम यहां पर एक्स ऑफ एन माइनस के करेंगे एच को एन माइनस के नहीं लेंगे ठीक है ना ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको यूज करना है नाउ अगर मैं वैल्यूज पुट कर दू फॉर्मूले में तो वाई एन क्या हो जाएगा समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स ऑफ एन माइनस के दैट मींस ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस के इन टू एच के ओके तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो समेशन है वो आपका है के का तो e की पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा कॉमन तो यहां से जो आपका वाई एन है वो आ जाएगा e की पावर जे ओमेगा नॉट एन समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एच के e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के ओके तो ये तो फिर से फिक्स हो रहा है कि आपका जो एक्स एन था वो आउटपुट में आ गया है ठीक है ना आइगन फंक्शन प्रूव हो रहा है हमारा लेकिन हमें आइगन वैल्यू का भी एनालिसिस यहां पर फिर से करना होगा तो देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूस के केस में कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था वैसी डिस्क्रीट के केस में डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम एनालिसिस करते हैं डी तो सपोज करिए आपका कोई सिग्नल एक्सन है जिसका डी जो है आपका वो है एक्स ओमेगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एन का क्या है एक्स ओमेगा है नाउ एक्स ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट ओके और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स के ई की पावर 
माइनस जे ओमेगा के मैंने यहां पर डायरेक्टली ही के के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमने यहां भी वेरिएबल के लिया हुआ है ना इसलिए ध्यान रखिए आप चाहें तो एक्स एन का एक्स ओमेगा लिखे हैं तो यहां पर एक्स एन लिख सकते हैं एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन ध्यान रखिएगा वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है समेशन या इंटीग्रेशन के आंसर ऑलवेज सेम रहता है मतलब किस चीज से आपको कि आपने यहां एक्स यूज किया है यहां पर एच यूज किया है तो यहां पर भी आपका एच आ जाएगा एच ओमेगा आ जाएगा कैपिटल एच ओमेगा ठीक है और क्या मतलब है देखिए यहां पर ओमेगा नॉट है जबकि ओरिजिनल फॉर्मले में क्या था ओमेगा तो आपका वाई एन एक्चुअल में क्या बन जाएगा ई e की पावर जे ओमेगा नॉट एन इन टू एच ऑफ कैपिटल एच ऑफ ओमेगा नॉट ठीक है ना तो देखेंगे अगर आप आंसर ध्यान से तो जो कंटिन्यूस के केस पे आंसर आया था बिल्कुल सेम आया है जस्ट टी की जगह आपका क्या है यहां पर एन है तो फिर से आपका ये हो जाएगा आइगन फंक्शन ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन और एच ओमेगा नॉट आपका हो जाएगा आइगन वैल्यू ठीक है तो ये हमारा बन गया आइगन फंक्शन एन आइगन वैल्यू ठीक है तो हमने ई e की पावर जे ओमेगा नॉट एन को भी प्रूव कर दिया कि इट इज अगन फंक्शन क्लियर है अच्छे से नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आने वाले टॉपिक में हमें आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कैसे यूज करनी है यह भी क्लियर होगा ओके okay? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा फिर से आपका एक एल सिस्टम है ठीक है जिसे मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनपुट है आपका एक्स टी इक्वल टू ई की पावर एस डॉट टी एंड आउटपुट है आपका वाई टी ओके अब आपका टारगेट फिर से फिक्स है कि आपको इस इनपुट को इस ई e की पावर एस नॉट टी फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये आपका आइगन फंक्शन है और आपको फिर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है ओके तो देखिए यहां पर वाई टी मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमेशा x को t माइनस टाउ लीजिएगा ओके तो e की पावर s नॉट t माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ ओके क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका किसका है टाउ का तो e की पावर s नॉट t आउटसाइड हो जाएगा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट e की पावर माइनस एस नॉट टाउ एच टाउ डी टाउ ओके तो ये हमारा क्रिएट हो गया वाई टी अब आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली कि जो e की पावर एस नॉट टी का टर्म है वो आउटपुट में आ गया है मतलब एक तरह से हमने आइगन फंक्शन अचीव कर लिया है अब थोड़ा सा आइगन वैल्यू का एनालिसिस हमें करना है तो यहां पर मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो कि होता है लापलास ट्रांसफॉर्म का एक्स टी का अगर लापलास ट्रांसफॉर्म एक्स एस है ओके तो एक्स एस का फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट मैं यहां पर फिर से वेरिएबल को टाउ ले रहा हूं एक्स टाउ ई की पावर माइनस एस टाउ डी टाउ ओके वेरिएबल को चाहे आप टाउ रखिए टी रखिए उससे प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए तो आप देख सकते हैं ये जो आपका इंटीग्रेशन आ रहा है ई e की पावर एस नॉट टी के साथ एच टाउ डी टाउ ठीक है तो आप देखिए उसकी जगह क्या है एक्स टाउ डी टाउ साथ में है ई e की पावर माइनस एस टाउ यहां पर है ई e की पावर माइनस एस नॉट टाउ तो टी की जगह टाउ में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं एस की जगह है एस नॉट मतलब यहां पर जो आपका वाई टी है वो बन जाएगा e की पावर s नॉट t इन टू एच ऑफ एस नॉट ओके तो ये फिर से आपका देखिए ये e की पावर s नॉट t क्या हो जाएगा हमारा आइगन फंक्शन और h s नॉट क्या हो जाएगा आइगन वैल्यू ओके तो यहां पर हमने फिर से आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैलकुलेशन कर लिया ठीक है क्लियर है अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहां पर आपको एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लिखा हुआ है जो कि एच से रिप्रेजेंटेड है और इनपुट जो एक्स है वो गिवन है जेड नॉट की पावर एन जहां पर आपका जेड नॉट जो है वो कांस्टेंट है आपको वाई एन की वैल्यू फिर से निकालनी है और प्रूफ करना है कि जेड नॉट की पावर एन जो है वो आइगन फंक्शन है और फिर आपको प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ओके 
तो यहां पर आप देखिए y n का फॉर्मूला समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट ओके x ऑफ n माइनस के जेड नॉट की पावर n माइनस के इन टू एच के ओके तो यहां पर आप फिर से देख सकते हैं कि जेड नॉट की पावर n जो है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि जो आपका समेशन है वो समेशन है आपका k का तो क्या बच जाएगा एच के जेड नॉट की पावर माइनस के ओके तो आप फिर से देख सकते हैं वाई एन में जेड नॉट की पावर एन का टर्म आ गया मतलब एक तरह से आपने आइगन फंक्शन प्रूफ कर लिया है अब अगर मैं करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का एनालिसिस करना चाहता हूं तो मुझे इस समेशन को समझना होगा कि ये समेशन क्या है तो उसके लिए हमें समझना होगा जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है अगर आपका एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है या एक्स के का एक्स जेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक्स जेड का फॉर्मूला मैं के के टर्म में लिख रहा हूं समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स के जेड की पावर माइनस के या एक्स एन जेड की पावर माइनस एन समेशन एन का ले लीजिए मीनिंग सेम है तो ये होता है आपका एक्स जेड का फॉर्मूला यहां पर देखिए एच के जेड नॉट की पावर माइनस के तो आप देख सकते हैं एक्स की जगह एच है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहां पर जेड की जगह क्या है जेड नॉट है इसका मतलब क्या है आपका कि जो आपका वाई एन है वो हमारा हो जाएगा जेड नॉट की पावर एन इन टू एच ऑफ जेड नॉट ओके तो फिर से आपका आइगन वैल्यू एन आइगन फंक्शन यहां पर क्रिएट हो गया जेड नॉट की पावर एन क्या हो जाएगा आपका आइगन फंक्शन और एच ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू ओके तो ये हमारा यहां पर क्रिएट हो गया क्लियर है अच्छे से तो ये आपके चार एग्जांपल्स हैं एक एग्जांपल था आपका कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के रेस्पेक्ट में एक एग्जांपल था आपका कंटिन्यूस टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रेस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल था आपका जेट ट्रांसफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो हमने अभी अभी देखा है और एक एग्जाम्पल था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के रेस्पेक्ट में ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स है ना इनके जो मेनली आप क्वेश्चन करेंगे वो उन्हीं टॉपिक्स पे करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे आपको एच जेड गिवन होगा ठीक है और एच एस गिवन होगा या आपको एच ओमेगा गिवन होगा इस तरीके की चीजें आपको गिवन होंगी और करस्पॉन्डिंग आपको आइगन फंक्शन पता होगा तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे आइगन वैल्यूज या आइगन फंक्शन को प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी चीजें क्लियर है अच्छे से नाउ मैं यहां पर आपको एल सिस्टम के रेस्पेक्ट में ही इस आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं ओके okay, ध्यान से देखिए इसे यहां पर आपको एक एल सिस्टम दिया हुआ है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी माइनस टाउ एक्स टाउ डी टाउ ओके ये आपको दिया हुआ एल टी आई सिस्टम और आपको बोला गया है साफ साफ कि जो वाई टी है वो आउटपुट है और एक्स टी क्या है इनपुट है तो यहां पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि प्रूफ एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एस टी इज आइगन फंक्शन एंड डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये आपका पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी ऑफ द सिस्टम ये आपके दो क्वेश्चन आपको गिवन है यहां पर जो आपको सॉल्व करने हैं ठीक है तो अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आइगन फंक्शन प्रूव करना है और आइगन वैल्यू निकालनी है अगर आइगन फंक्शन है तो ई e की पावर एस टी तो यहां पर आप देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम वाई टी का इक्वेशन खुद से लिख रहे थे कि माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट एक्स टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ यहां पर आपको वाई टी का इक्वेशन गिवन है तो जब गिवन है तो आपको जो दिया है वही यूज करना पड़ेगा उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते अब ओके तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाऊं तो आप देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि आपका जो एक्स टी है ई e की पावर एस टी वो आपका आइगन फंक्शन है तो इसे आप यहां पुट कर दीजिए एक्स टाउ की जगह तो क्या हो जाएगा ई e की पावर एस टाउ डी टाउ ठीक है ना यहां पर एक्स टाउ लिखा हुआ है 
तो आपको e की पावर एस टाउ लेना होगा ठीक है तो ये आइगन फंक्शन कब होगा जब वाई टी में e की पावर एस टी का टर्म जनरेट हो जाए ओके क्लियर है अच्छे से और साथ में कोई मल्टीप्लीकेशन हो जिसे हम आइगन वैल्यू बोल देंगे तो हम करके देखते हैं यहां पर आप देखिए यहां पर टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका e की पावर माइनस टी है वो आपका आउटसाइड हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम e की पावर माइनस टी को आउटसाइड कर देते हैं आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफनाइट से t, ओके आगे क्या हो जाएगा e की पावर टाउ बचेगा ठीक है इन टू ई की पावर एस टाउ बचेगा ओके तो अब आप देखिए यहां पर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं अब e की पावर माइनस टी माइनस इंफनाइट से t e की पावर देखिए अगर आप यहां पर टाउ कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा s प्लस वन डी टाउ क्लियर है अच्छे से तो अब आप देखिए y t को e की पावर माइनस टी अगर हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ये बचेगा e की पावर टाउ s प्लस वन डिवाइडेड बाय s प्लस वन लिमिट क्या है माइनस इंफिनिटी से t क्लियर है अच्छे से यहां पर आपको नाउ यहां पर देखिए वाई टी में e की पावर माइनस टी ओके अगर मैं लिमिट पुट करता हूं टाउ की अपर दैट इज t तो क्या बचेगा e की पावर t s प्लस वन ठीक है डिवाइड में तो s प्लस वन है ही उसको आउटसाइड कर दीजिए माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी हमें पता है जीरो होता है जैसे ही आप टाउ की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनाइट जीरो हो जाएगा तो लिखने की जरूरत है नहीं तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए यहां पर एक टर्म है e की पावर माइनस टी का और इसे अगर आप ओपन कर दें तो एक टर्म है e की पावर टी एस का और एक टर्म है e की पावर टी का डिवाइड बाय है एस प्लस वन तो ये और ये आपका कैंसल हो जाएगा क्यों कैंसल हो जाएगा क्योंकि e की पावर टी एंड e की पावर माइनस टी क्या हो जाएगा e की पावर जीरो विच इज वन तो आपका बचेगा क्या वाई टी देखिए यहां पर वाई टी बच जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन इन टू ई की पावर एस टी यही बचेगा हमारा वाई टी देख सकते हैं हम लोग तो यहां पर देखिए आपका इनपुट क्या था इस क्वेश्चन के लिए इनपुट था ई e की पावर एस टी तो देखिए ई e की पावर एस टी आपका दोबारा आ गया आउटपुट में दैट मीन्स ये क्या है आपका आइगन फंक्शन और साथ में जो है आपका वन अपॉन एस प्लस वन दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ओके क्लियर है अच्छे से नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है हमसे सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिटरमाइन इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स अगर हमें निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यह समझनी जरूरी है कि इंपल्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट तो इंपल्स रिस्पॉन्स कब मिलता है हमें आपका वाई टी जो है वो इंपल्स रिस्पॉन्स में कब कन्वर्ट होगा जब आप इनपुट को क्या पुट करेंगे डेल्टा टी दैट मीन्स अगर हम लोग एक्स टी की वैल्यू डेल्टा टी पुट करते हैं तो हमें पता है कि हमारा वाई टी जो है वो एच टी में चेंज हो जाता है ये हमने एल टी आई सिस्टम के स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था ओके तो यहां पर एच टी क्या हो जाएगा हमारा देख सकते हैं हम लोग इक्वेशन हमें गिवन है माइनस इंफ्राइट से टी ई e की पावर माइनस टी माइनस टाउ अब एक्स टाउ है एक्स टाउ की जगह हम पुट करेंगे डेल्टा टाउ ओके तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस इंफनाइट से टी ई e की पावर माइनस टी माइनस टाउ एक्स टाउ की जगह डेल्टा टाउ डी टाउ तो वाई टी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका एच टी में क्लियर है नाउ अब अगर मैं यहां से देखूं तो टाउ का इंटीग्रेशन है टाउ के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो e की पावर माइनस टी क्या हो जाएगा आउटसाइड तो आप लिख सकते हैं यहां पर एच टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी ओके माइनस इंफनाइट टू टी ई की पावर टाउ डेल्टा टाउ डी टाउ ओके देख सकते हैं हम लोग e की पावर माइनस टी बाहर हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो e की पावर टाउ डेल्टा टाउ डी टाउ नाउ 
अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये आपका जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें आपकी प्रॉपर्टी लग रही है इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जिसका आंसर हमें याद होना चाहिए वैसे तो क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग वीडियोस में यही स्टडी किया था इंपल्स डेल्टा सिग्नल जिसकी प्रॉपर्टीज पे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं तब भी मैं प्रॉपर्टी आपके लिए दोबारा लिख रहा हूं ये प्रॉपर्टी होती थी हमारी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और अगर आप प्रॉपर लिमिट दिखाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं यहां पर आप इसे लिख दीजिए टी से टी ओके तो यहां लिमिट हम शो कर देते हैं टी से टी ओके और यहां पर लिख देते हैं हम लोग एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी इसका आंसर हम लोगों ने लिखा था एक्स ऑफ टी नॉट ओके बट यहां पर एक कंडीशन हमने लिखी थी कि जो आपका टी नॉट है वो टी वन और टी टू की रेंज में होना चाहिए ओके ये हम लोगों ने स्टडी किया था तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्स टी नॉट है ठीक है वो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर टाउ नॉट होगा तो टाउ नॉट की वैल्यू यहां पर क्या है आप देखिए जीरो है डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट कंपेयर कर लीजिए ना यहां से टी की जगह टाउ है तो टाउ माइनस टाउ नॉट टाउ नॉट जीरो है और डेल्टा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपका एक्स टी यहां पर एक्स टाउ है तो एक्स टाउ में टाउ की जगह क्या पुट करना है जीरो तो क्या हो जाएगा आपका एच की वैल्यू ई e की पावर माइनस E की पावर जीरो टाउ की जगह जीरो पुट करना है कितना आ जाएगा E की पावर माइनस टी लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो T नॉट है वो T1 से T2 की रेंज में होना चाहिए तो यहां पर हमें समझना होगा कि जो यहां पर आपका T1 है वो है माइनस इन्फिनिटी T2 जो है वो है T और टाउ नॉट है जीरो तो जो टाउ नॉट को माइनस इन्फिनाइट से टी की रेंज में होना चाहिए ठीक है इसका मतलब क्या है आपका कि जो टाउ नॉट है आपका ठीक है ना वो माइनस इन्फिनाइट से टी की रेंज में कब होगा देखिए अगर आप यहां पर टी की वैल्यू माइनस वन ले लें तो जीरो क्या माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में आएगा नहीं अगर आप टी की वैल्यू यहां पर जीरो ले लें ये जो अपर लिमिट है ना टी उसकी वैल्यू जीरो रख लें तो माइनस इन्फिनाइट से जीरो की रेंज में क्या जीरो आएगा टाउ नॉट आएगा यस आ जाएगा T की वैल्यू अगर वन रख लें तो यस आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है कि T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तभी तभी आपका जो T नॉट है वो T1 से T2 की रेंज में आएगा या जो टाउ नॉट है जो जीरो है वो माइनस इन्फिनाइट से T की रेंज में आएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा आंसर आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप लिखेंगे टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन में ई e की पावर माइनस दिया हो आपको एग्जाम में लेकिन t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हो t लेस देन जीरो दिया हो t ग्रेटर देन इक्वल टू टू दिया हो ऐसे करके आपके ऑप्शंस चेंज हो रहे हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए ये लिमिट निकाल पाना क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं सेम टॉपिक में से देखिए इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर आपको फिर से एक एल सिस्टम दिया हुआ है वाई जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वन बाई टी ओके लिमिट है इसकी टी माइनस टी बाई टू से लेकर टी प्लस टी बाई टू ओके एक्स टाउ डी टाउ ये आपको यहां पर गिवन है और आपसे क्या पूछा है यहां पर आपसे फिर से वही दो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ठीक है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा हुआ है फिर से कि एक्स टी जो है ई e की पावर एस टी है प्रूफ करिए आइगन फंक्शन है और डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम तो बिल्कुल आपके सेम क्वेश्चन है यहां पर जो आपसे पूछा हुआ है ठीक है तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में जाऊं तो हमें प्रूफ करना है कि ई e की पावर एस जो आपका एक्स टी है वो आपका आइगन फंक्शन है तो वो कब होगा जब मैं एक्स टी की वैल्यू वाई टी के इक्वेशन में पुट करूं और उसका एनालिसिस करूं कि वाई टी के इक्वेशन में क्या एक्स टी का टर्म आएगा वापस से तो ये हम लोग करके देखते हैं एक बार तो हमें यहां एक्स टी की जगह एक्स टाउ पुट करना है तो एक्स टाउ क्या हो जाएगा ई e की पावर एस टाउ डी टाउ ओके 
तो यहां पर अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो e की पावर एस टाउ का टर्म है तो वाई टी जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका आप देखिए वाई टी हो जाएगा वन बाई टी ओके ई e की पावर एस टाउ का जो आपका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ई e की पावर एस टाउ अपॉन एस क्लियर है अच्छे से और आपकी लिमिट क्या है t माइनस टी बाई टू से लेकर t प्लस टी बाई टू क्लियर है अच्छे से तो जो यहां पर लिमिट्स थी हमने एज इट इज लिख दी e की पावर एस टाउ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टाउ के रेस्पेक्ट में e की पावर एस टाउ डिवाइडेड बाय s ओके नाउ नेक्स्ट आप देखिए वाई टी को देखिए यहां पर वन बाय टी ओके अब अगर मैं यहां पर लिमिट्स पुट कर दू तो वन बाई एस को ही बाहर लिख लीजिए e की पावर एस टाउ मीन्स e की पावर एस टी प्लस टी बाई टू माइनस ई की पावर एस टी माइनस टी बाय टू ओके क्लियर है अच्छे से तो अब आप देखिए वाई टी को वन अपॉन एस टी ओके यहां पर देख सकते हैं हम लोग देखिए e की पावर एस टी जो है दोनों साइड से कॉमन आ रहा है ठीक है तो आप चाहें तो e की पावर एस टी को आउटसाइड लिख दीजिए यहां पर ठीक है तो यहां पर आपका क्या बच जाएगा ये e की पावर एस टी बाय टू माइनस ई की पावर माइनस एस टी बाय टू क्लियर है अच्छे से तो ये आपका फंक्शन आ गया यहां पर तो आप देख सकते हैं जो आपका इनपुट था जो इनपुट था हमारा वो था आपका e की पावर एस टी तो देखिए e की पावर एस टी का टर्म आ गया है हमारा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका आइगन फंक्शन यहां पर प्रूफ हो गया और जो रिमेनिंग पार्ट है आपका वो क्या प्रूफ हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू क्लियर है अच्छे से तो ये आपका आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू आपके यहां पर प्रूफ हो गए हैं ओके नाउ नेक्स्ट अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आपको यहां पर कैलकुलेट करना है तो इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम की क्या मीनिंग है हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी आप इनपुट को एक्स टी को डेल्टा टी पुट करते हैं तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है एच टी के इक्वल होता है तो यहां पर आपका एच टी क्या आ जाएगा आप देखिए यहां पर एच टी यहां पर हो जाएगा वन बाई टी इंटीग्रेशन डेल्टा टाउ डी टाउ क्योंकि यहां एक्स टाउ है ना तो आप लिख दीजिए यहां पर वन बाई टी इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है टी माइनस टी बाय टू टी प्लस टी बाय टू ओके डेल्टा टाउ डी टाउ क्लियर है अच्छे से तो देखिए हमें यहां पर ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर है ही कि जो आपका डेल्टा टाउ का एरिया होता है वो वन होता है ठीक है या अगर आप इसे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए यहां पर कि टाउ माइनस टाउ नॉट और डेल्टा टाउ के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या हो जाएगा एक्स टाउ तो टाउ माइनस टाउ नॉट टाउ नॉट क्या है जीरो तो आपको जो वन है डेल्टा टाउ के साथ जो मल्टीप्लाइड है एक्स टाउ जो कि वन है उसमें आपको टाउ नॉट की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो चूंकि एक्स टाउ वन है तो टाउ नॉट की वैल्यू कुछ भी हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर विल बी वन लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए कि लिमिट्स ठीक है ना जो आपका टाउ नॉट है जीरो डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट जो टाउ नॉट जीरो है वो आपका टी वन से टी टू के बीच में होना चाहिए दैट मीन टी माइनस टी बाई टू से टी प्लस टी बाई टू के बीच पे आना चाहिए ओके तो यहां पर हमें ये पॉइंट तो क्लियर है कि इसका इंटीग्रेशन या डेल्टा टाउ का जो एरिया है वो तो वन होगा ठीक है लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है आपसे कि जो t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ठीक है ना एच टी में जो e की पावर माइनस टी आया था और t की हमने रेंज बताई थी कि t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए जिसके लिए आपका t नॉट जो है वो t1 से t2 के बीच में आएगा सेम यहां पर भी मेरा क्वेश्चन है कि t की आपकी रेंज क्या होगी ओके जिसके लिए टी नॉट जो है वो टी से टी के बीच में आएगा तो उसका आप एनालिसिस करिए कि दोनों लिमिट्स जो हैं अपर और लोअर टी की ऐसी वैल्यू क्या रखी जाए कि जो टाउ नॉट है वो टाउ वन से टाउ टू के बीच में आ जाए ओके तो ये आपको होमवर्क है और आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है ओके नाउ 
यहां पर ये क्वेश्चन मेरा फिनिश होता है तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का कंसेप्ट यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे जाके लापलास फोरियर जेट ट्रांसफॉर्म हर जगह ये यूज होने वाला है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए ओके और इसी कंसेप्ट के साथ ही आपका एल सिस्टम पूरा फिनिश होता है ओके सबसे बोल सकते हैं आप अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके तो लास्ट में फिनिश करने से पहले मैं आपको ओवरऑल एक एल सिस्टम का एग्जाम्पल और देता हूं यहां पर फिर हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे तो एग्जाम्पल है आपका कि आपको बोला गया है फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन ऑफ द एल टी आई सिस्टम ओके जिसके लिए आपको ना कुछ इक्वेशन गिवन है ठीक है जैसे कि आपको एक इक्वेशन गिवन है यहां पर वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस थ्री ये आपको इक्वेशन यहां पर गिवन है ठीक है ये आपके डिफरेंस इक्वेशन कहलाते हैं ठीक है ना जब आपके yt के और xt के फॉर्म में गिवन हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं लेकिन जब वो yn और xn के फॉर्म में गिवन हो तो वो आपके डिफरेंस इक्वेशन कहलाते हैं ओके सिमिलरली एक और क्वेश्चन है एक और इक्वेशन आपको गिवन है वाई एन प्लस टू वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन और एक और ले लेते हैं हम लोग ठीक है जिसमें से एक आपके लिए होमवर्क रहेगा बाकी दो मैं सॉल्व कर दूंगा वाई एन माइनस वन बाई टू वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस टू ओके तो ये आपके इक्वेशन है तीन मतलब तीन अलग अलग क्वेश्चन हो गए और आपको बोला गया है एच एन निकालना है आपको एल टी आई सिस्टम का तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग अलग है तीनों के लिए आपको एच एन निकालना है लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है आपको बताना है कि क्या दिया गया सिस्टम आपका एफ को रिप्रेजेंट करता है कि आई को रिप्रेजेंट करता है ओके तो आपको बताना है कि ये वन टू थ्री जो सिस्टम है वो एफ सिस्टम है कि आपके आई सिस्टम है ओके क्लियर है अच्छे से वैसे तो एफ और आई का जो बेसिक्स है वो मैं आपको जेट ट्रांसफॉर्म के टाइम पे सिखाऊंगा लेकिन अभी के लिए चूंकि ये क्वेश्चन आया है आपके पास तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि एफ का मतलब होता है फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे ना वो फाइनाइट होंगे और आई का मतलब होता है इंफाइट इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम आप जो बनाएंगे उस पर जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे इंपल्सेस जो होंगे वो इंफाइट होंगे ओके क्लियर है अच्छे से ना हम वन बाई वन क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमें एच निकालना है तो हमें पता है कि जब भी आप एक्स एन को डेल्टा एन पुट करते हैं तो जो वाई एन है वो क्या बन जाता है हमारा एच एन बन जाता है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप देखिए अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर मैं वाई एन को एच एन चाहता हूं तो एक्स एन को क्या पुट करना पड़ेगा डेल्टा एन तो क्या बन जाएगा ये आपका एच एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस टू डेल्टा एन माइनस टू ओके और लास्ट टर्म आपका क्या है प्लस डेल्टा एन माइनस थ्री क्लियर है तो ये हमारा यहां पर एच एन निकल गया ठीक है और यहां पर अब अगर आप एच की बात करें तो एच को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए आप एक है डेल्टा एन मतलब एन की वैल्यू जीरो पर एक इंपल्स है एक है डेल्टा एन माइनस टू मतलब एन की वैल्यू टू पर एक इंपल्स है और एक है डेल्टा एन माइनस थ्री मतलब एन की वैल्यू थ्री पर एक इंपल्स है ओके तो ये फाइनाइट इंपल्स आपको दिख रहे हैं तो इसे आप रिप्रेजेंट करिए जीरो पर क्या है इंपल्स की वैल्यू वन और एन की वैल्यू वन पे कोई इंपल्स नहीं है मतलब जीरो एन की वैल्यू टू पर माइनस टू और एन की वैल्यू थ्री पर क्या है वन तो ये आपका यहां पर रिप्रेजेंटेड हो गया आपका सिस्टम यहां पर शो हो गया और आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ इंपल्सेस या फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स आपको मिले हैं 
तो इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे इस सिस्टम को हम बोलेंगे एफ आई आर सिस्टम ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका टू है उसे अगर आप यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर टू में भी आपको सेम प्रोसेस करना है आपको एक्स एन की जगह क्या पुट करना है डेल्टा एन तो जो आपका वाई एन है वो कितना हो जाएगा एच एन हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो आप देखिए क्या है हमारा इक्वेशन वाई एन प्लस टू वाई एन माइनस वन तो कितना हो जाएगा आपका एच एन ओके प्लस टू एच एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए यहां पर एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन मतलब डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन क्लियर है अच्छे से तो ये आपको यहां पर गिवन है ठीक है यहां पर हमें एच एन से मतलब है ध्यान रखिएगा तो मैं एच एन इक्वल टू लिख लेता हूं डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन माइनस टू एच एन माइनस वन ओके ठीक है तो अब आप इसे देखिए यहां पर हमें क्लियरली दिख नहीं पा रहा है कि आपका सिस्टम एफ आई आर है कि आई आई आर है और हमें इंपल्स रिस्पॉन्स मिल भी नहीं रहा है डायरेक्टली क्यों क्योंकि यहां पर आपके सिर्फ डेल्टा एन के टर्म नहीं है जो एच एन है वो एच एन माइनस वन पर भी डिपेंड कर रहा है तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस यहां पर करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन के लिए एक और इंपॉर्टेंट थिंग चाहिए थी जो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया था लेकिन अब उसके बिना ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए कि जो आपका सिस्टम है जो सिस्टम है वो हम बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं कॉजल ठीक है कॉजल सिस्टम ठीक है हमारा सिस्टम जो है वो कॉजल सिस्टम है ध्यान रखिएगा तो अब आप देखिए अगर मैं यहां पर एच जीरो निकालने के लिए जाऊं तो हमें पता है कि जो आपका डेल्टा जीरो होता है वो होता है वन डेल्टा माइनस वन जीरो होता है एन की वैल्यू जैसी जीरो पुट करेंगे डेल्टा माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा माइनस टू एच माइनस वन एन की वैल्यू जीरो पर एच ऑफ माइनस वन रहेगा क्योंकि हमने यहां जूम कर लिया है या मान लो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि सिस्टम आपका कॉजल है मतलब एच ऑफ माइनस क्या होगा जीरो होगा क्योंकि कॉजल सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है कि अगर एल सिस्टम आपका कॉजल है तो एच एन इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन जीरो ओके तो ये इंटू जीरो हो जाएगा आपका और जो ओवरऑल आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा एच जीरो आ गया वन अब एच वन की बात करते हैं हम लोग एच वन को देखिए आप ये डेल्टा वन ये आपका क्या हो जाएगा जीरो जब आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो और डेल्टा जीरो क्या होता है आपका वन होता है माइनस टू अब देखिए वन माइनस वन फिर से जीरो तो टू एच जीरो मतलब टू इन टू वन आंसर क्या होगा माइनस वन तो एच वन हमारा आ गया माइनस वन क्लियर है अब आप यहां पर देखिए ध्यान से एच टू को एच टू में देखिए जब आप एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो डेल्टा टू जीरो डेल्टा वन जीरो माइनस टू एच जब एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन वन तो माइनस टू एच वन तो माइनस टू एच वन और एच वन की वैल्यू क्या है माइनस वन तो आंसर क्या हो जाएगा टू तो एच टू हमारा आ गया टू नाउ अभी तक हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है ना देख लीजिए पहला आया था वन फिर माइनस वन अब टू जब तक पैटर्न समझ में ना आ जाए तब तक हमें करते रहना होगा ठीक है ना तो एस थ्री देखिए डेल्टा वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे आपको क्लियर हो गया अच्छे से है ना डेल्टा थ्री डेल्टा टू माइनस टू एच टू तो आपका कितना हो जाएगा माइनस फोर क्लियर है अच्छे से एच फोर को देखिए अब अगेन आपके डेल्टा वाले टर्म जीरो हो जाएंगे माइनस टू एच थ्री तो माइनस टू एच थ्री मतलब कितना हो जाएगा आपका प्लस एट हो जाएगा यहां पर क्लियर है तो अब आप शायद सीक्वेंस पहचान रहे होंगे देखिए टू माइनस फोर एट एक बार एच फाइव भी कर लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कितना हो रहा है माइनस टू एच फोर मतलब माइनस सिक्सटीन ठीक है तो अब आप देख सकते हैं एच टू से अगर आप स्टार्ट करें 
जहां पर आपके डेल्टा वाले टर्म्स का इफेक्ट खत्म हो गया था तो टू माइनस फोर एट माइनस सिक्सटीन मतलब हर बार डबल हो रहा है और अल्टरनेट माइनस प्लस हो रहा है आपका ठीक है तो इसका मतलब क्या है अगर आप इसको एच एन में लिखने की कोशिश करें तो एच एन आपका क्या हो जाएगा यहां पर देखिए एच एन आपका यहां पर ये बन जाएगा देखिए पहला टर्म तो जो है आपका डेल्टा एन वो तो एज इट इज रहेगा डेल्टा एन माइनस वन भी एज इट इज रहेगा ठीक है मेन आपका जो चेंजेस हो रहा है वो किस पे चेंज हो रहा है देखिए यहां पर मेन चेंज हो रहा है आपका जो माइनस टू एच एन माइनस वन वाला टर्म है ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम या किस तरीके से हम लोग लिखे इस टर्म्स को कि आपको समझ में आ जाए कि आपका एच एन क्या बनने वाला है ठीक है तो मैं यहां पर माइनस टू एच एन माइनस वन फिर से लिख देता हूं आपके लिए अब हमें इसका एनालिसिस करना है ठीक है कि इस पूरे टर्म को मैं किस प्रकार से लिखू आपके लिए ठीक है तो यहां पर आप देखिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एच को एच एन इज इक्वल टू डेल्टा एन ओके प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन हमने इसलिए लिखा है कि आपका अल्टरनेट क्या हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए अगर आप एच वन से स्टार्ट करें या आप एच जीरो से स्टार्ट कर लीजिए पहला वन था फिर माइनस वन फिर टू फिर माइनस फोर मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है ठीक है और आप देख सकते हैं जब एन की वैल्यू ई है तो आपका प्लस आ रहा है एन की वैल्यू और के लिए माइनस आ रहा है तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर जीरो वन माइनस वन की पावर वन माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर कितना हो रहा है टू तो माइनस वन की पावर एन भी आपको यही शो करेगा एन की वैल्यू ई वन के लिए प्लस एन की वैल्यू ऑड के लिए माइनस क्लियर है अच्छे से अब आप देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर क्यों टू की पावर क्योंकि ये हर बार आपका डबल 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 होते जा रहा है टू से स्टार्ट हुआ है आप यहां से देख सकते हैं एक्चुअली माइनस वन से स्टार्ट देखिए माइनस वन का डबल कितना हुआ टू फिर फोर फिर एट फिर सिक्सटीन ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं टू की पावर एन माइनस वन ठीक है ना एन माइनस वन क्योंकि देखिए जैसे ही आप एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपको यह बात समझनी होगी कि n की वैल्यू जीरो के लिए सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा था आपका ठीक है ना n की वैल्यू जीरो के लिए डबल डबल होना चालू नहीं हो गया था नेक्स्ट स्टेप से आपका सीक्वेंस फॉलो हुआ है n की वैल्यू वन से उसके बाद से हर एक वैल्यू के लिए डबल होता गया है ठीक है तो यहां पर आपको एन की वैल्यू जो है वो वन से स्टार्ट करनी होगी पुट करना ठीक है तो एन की वैल्यू जैसे ही आप वन पुट करेंगे तो टू की पावर वन माइनस वन तो टू की पावर जीरो क्या होगा वन और सामने आपका माइनस लगा होगा ठीक है क्योंकि माइनस वन की पावर वन है और डेल्टा वन क्या होता है जीरो तो आप देख सकते हैं आंसर आया होगा माइनस वन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये कैसे इंश्योर होगा कि आपको एन की वैल्यू वन से स्टार्ट करना है वो ऐसे इंश्योर हो जाएगा जब आप यू एन माइनस वन करेंगे ठीक है तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इस आंसर को कि क्या ये आंसर हमारा सही बैठ रहा है ठीक है ना तो ये जो एच था ये भी इक्वेशन आपका रॉन्ग नहीं है जो आपने पहले निकाला हुआ है लेकिन हमने इसे और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दिया है तो देखिए एच जीरो को देखते हैं सबसे पहले डेल्टा जीरो क्या होगा वन और यहां पर एन की वैल्यू वन से स्टार्ट है क्योंकि यू एन माइनस वन से मल्टीप्लाइड है इसलिए ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा जीरो पर तो एच जीरो देख लीजिए हमारा वन था एच को ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं एच को देखिए टू आना चाहिए तो डेल्टा टू तो जीरो है माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन टू की पावर टू माइनस टू कितना होता है टू की पावर वन टू आ जाएगा आंसर क्लियर है यू तो जस्ट वन ही होगा हमेशा यू का काम तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट डिसाइड करना है ठीक है तो आपका आंसर आ गया एस टू कितना आ गया टू एक बार एस थ्री को चेक कर लीजिए डेल्टा थ्री तो जीरो हो गया माइनस का क्यूब माइनस वन की पावर टू मतलब फोर तो माइनस आएगा आंसर यस आप देख सकते हैं तो ये आपका एक सिस्टमेटिक फॉर्म बन गया और ये आपका आंसर जो है अब ये सिस्टम जो है एफ आई आर है कि आई आई आर है तो आप देख सकते हैं यहां पर जब आप जा रहे थे एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव तो आप आगे बढ़ते जाइए आपका आंसर हमेशा आता रहेगा तो यहां पर एक्चुअली इंफनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं आपके तो ये आपका क्या होगा एक्चुअल में आई 
आई आर सिस्टम ओके क्लियर है अच्छे से तो दिस इज योर आई आई आर सिस्टम नाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है जो हमने यहां पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ठीक है ना ये आपके लिए होमवर्क है y n माइनस वन बाई टू वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस टू ये आपको खुद से करना है सॉल्व दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है आई आई आर एन एफ आई आर सिस्टम में से ठीक है इसको आप सॉल्व करिए कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए ओके तो यहां पर मैं वीडियो फिनिश कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर ईयर सीरीज ओके थैंक यू